హలో ఫ్రెండ్స్ యూజీసీ నెట్ పేపర్ వన్ రీసెర్చ్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇంతకుముందు ఫోర్ ఫోర్ పార్ట్స్లో డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వేసాం ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇది ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఈ దీంట్లో కూడా మనం ప్రీవియస్గా జరిగిన ఇంపార్టెంట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ పార్ట్లో కూడా మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎథిక్స్ సంబంధించిన ప్లాగ్రిజం దానికి సంబంధించిన చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఈజేసి నెట్ రీసెర్చ్ మనకి ఈజేసి నెట్ రీసెర్చ్ యాప్టూల్లో మనకి ఫిఫ్త్ పార్ట్లో ఇక్కడ మనకి చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ కాలేజ్ వాంట్ టు గివ్ ది ట్రైనింగ్ ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ టు రీసెర్చర్స్ ఫర్ దిస్ ది కాలేజ్ షుడ్ ఆర్గనైజ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుందా సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుందా వర్క్షాప్ ఆర్గనైజ్ లెక్చర్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుందా ఒక కాలేజీ మనకి ఈ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఎస్ఎస్పి అన్నా కదా ఎస్పిఎస్ఎస్ ఆ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ దాని మీద ట్రై దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది అట్లాంటప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేస్తుందా సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తుందా వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తుందా లెక్చర్ కండక్ట్ చేస్తుందా అని ఉంది ఇక్కడ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్కి వచ్చినది దీంట్లో మనకి ఎప్పుడైనా ట్రైనింగ్ హ్యాండ్ ఆ హ్యాండ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలంటే వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయాలి సెమినార్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయరు ఏదైనా ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ చేయాలన్నప్పుడు వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయాలన్నమాట దీంట్లో సి వచ్చేసే రైట్ ఆన్సర్ దీంట్లో సి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి రీసెర్చ్ పేపర్ ఈజ్ ఈజ్ బ్రీఫ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీ డేటా అయినా సెకండరీ డేటా అయినా బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ డేటా అయినా నన్ ఆఫ్ ది అవ్ బో అన్నాడు జనరల్గా మనం రీసెర్చ్ పేపర్ అంటే ప్రైమరీ కదా అన్న అనుకుంటాం దాంట్లో సెకండరీ డేటా కూడా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట అందుకని ఎందుకంటే రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అది సెకండరీ డేటా కదా మనం అందుకని బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ డేటా ఉంటుంది అన్నమాట అందుకని దీనికి సి వచ్చేసే రైట్ ఆన్సర్ అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి వెన్ టు ఆర్ మోర్ సక్సెసివ్ ఫుట్ నోట్స్ రెఫర్ టు ది సేమ్ వర్క్ విత్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ మనకి ఫుట్ నోట్లకు కానీ రెఫరెన్సెస్ లో కానీ ఒక ఒక ఆథర్ నుంచి మనం సైట్ చేసాం అనుకో దాన్ని రెఫరెన్స్ చేసాం అనుకో ఆ కింద రెఫరెన్స్ కూడా సేమ్ రెఫరెన్స్ అయినప్పుడు మనం ఆ రెండు నెక్స్ట్ రాసేప్పుడు కూడా ఎలా రాస్తాం అనేది ఇక్కడ మనకి అడిగాడు అనమాట ఫుట్ నోట్లో సేమ్ అయినప్పుడు దాంట్లో అబిడి అని రాస్తామా ఎట్టాల్ అని రాస్తా ఓప్ సెట్ అని రాస్తా ఎల్వో లాక్ సైట్ అని రాస్తాం అని వచ్చాడు దాంట్లో మనం పై రెఫరెన్స్ కింద నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ కూడా అదే వచ్చినప్పుడు మనం అబిడి అని రాస్తాం ఇవన్నీ లాట్ ఇన్ అబ్రివేషన్స్ ఈ అబ్రివేషన్స్ ని మనకి అబిడు ఎటాలు ఓప్ సెట్ లాక్ సైట్ ఇవన్నీ రీసెర్చ్ లో యూజ్ చేసేసి రెఫరెన్స్ రెఫరెన్స్ లో జనరల్ గా రెఫరెన్స్ ఇవన్నీ లాట్ ఇన్ అబ్రివేషన్స్ వాటి అబిడ్ అంటే పై రెఫరెన్స్ దీని పైన ఉన్న ఏ రెఫరెన్స్ అదే రెఫరెన్స్ అని అబిడ్ అంటే ఎటాల్ అంటే మోర్ దాన్ టూ ఆథర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి మోర్ దాన్ త్రీ ఆథర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎటాల్ అని ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఓప్ సిట్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అంటే ఒక రెఫరెన్స్ రాస్తాం ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ రాస్తాం ఒక ఆథర్ది ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ కుమార్ అనుకో సెకండ్ రెఫరెన్స్ ఇంకో అతను మళ్ళీ థర్డ్ రెఫరెన్స్ కూడా మళ్ళీ అలా కుమార్ అని మళ్ళీ వచ్చింది అనుకో థర్డ్ రెఫరెన్సెస్ అప్పుడు ఓప్ సిట్ అని రాస్తాం దానికి ఆథర్ బ్రీఫ్గా ఇచ్చేసి ఒకవేళ పేజీ నెంబర్ అయితే పేజీ నెంబర్ వేరేది ఇచ్చేసి మనకి అక్కడ ఓప్ సిట్ అని ఇస్తాం అనమాట అంటే ఫస్ట్ అంత ముందు వచ్చిన రెఫరెన్స్ సేమ్ రెఫరెన్స్ ఇంకా డీటెయిల్స్ అన్ని మొత్తం ఇవ్వమాట దానికి సంబంధించి వరకు జస్ట్ ఆథర్ వచ్చేసి మనకి ఆ పేజీ నెంబర్ అదే అయితే పర్లేదు సేమ్ వేరే పేజీ నెంబర్ అయితే పేజీ నెంబర్ ఇస్తాం అనమాట దానికి ఆప్ సెట్ చేస్తాం లాక్ సైట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ అబిడ్ లాగే ఇది కూడా కానీ మనకి దీనికి ప్రీవియస్కి వచ్చింది దాంట్లో వేరే పేజెస్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మనకు లాక్ సైట్ అంటే అబిడ్ లాంటిది లాక్ సైట్ కూడా అనమాట అది కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి జస్ట్ దానికి పేజీ నెంబర్ మళ్ళీ వేరేది ఇస్తాం అనమాట అది వేరేది ఉండొచ్చు పేజీని అదే పేజీ కాకపోయి ఉండొచ్చు అనమాట అబిడ్ అనమాట అబిడ్ అబిడ్ లాగే లాక్ సైట్ దాని కిందనే వచ్చినప్పుడు మనకి వేరే పేజీ నెంబర్ దానికి వేరేది ఇస్తాం అనమాట దానికి ఇప్పుడు అబిడ్ కాబట్టి దీనికి ఏ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద 
మన క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ జర్నల్ సంబంధించి మనం ఈ కింద వాటిలో ఏది ఇండికేషన్ అన్నాడు ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టరా హెచ్ ఇండెక్సా జి ఇండెక్సా ఐ టెన్ ఇండెక్సా అన్నారు మనకి ఇక్కడ ఆథర్ మెట్రిక్స్ జనరల్ మెట్రిక్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట మనకి ఇక్కడ రీసెర్చ్ జనరల్ మెట్రిక్స్ అయితే వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట యూజన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అవన్నీ వచ్చేసి జనరల్ మెట్రిక్స్ ఇక్కడ మనకి ఆథర్ మెట్రిక్స్ ఇవన్నీ హెచ్ ఇండెక్స్ జి ఇండెక్స్ ఐ టెన్ ఇండెక్స్ అని ఈ ఆథర్ మెట్రిక్స్ ఆథర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఇండికేషన్ చేసేవి అని అందుకని ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏ వచ్చింది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జూన్ ట్వంటీ వచ్చే సెకండ్ షిఫ్ట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ పొజిషన్ పేపర్ అన్నాడు కంపెల్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఆర్టికల్స్ ప్రొవైడింగ్ ది రివ్యూ ఆర్టికల్స్ ఆఫరింగ్ ఎ సినాప్సిస్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ రీసెర్చ్ హైలైటింగ్ ది ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండ్ డిపెక్షన్ ఆఫ్ ది స్టేటస్ దీంట్లో పొజిషన్ పేపర్ అంటే హైలైటింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండ్ డిపెక్షన్ ఆఫ్ స్టేటస్ అనమాట ఇది వచ్చేసి హైలైటింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ డిపెక్షన్ ఆఫ్ ది పేపర్ ఇది ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట దీనికి పొజిషన్ పేపర్ అంటే ఫోర్త్ డి రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ డి రైట్ ఆన్సర్ హైలైటింగ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ డిపెక్షన్ ఆఫ్ ది స్టేటస్ దానికి సంబంధించి ఇవి పైన అని ఏం కాదు మరి డి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ వచ్చేసిందండి బ్యూగ్లోగ్రఫీ గివెన్ ఇన్ ది రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ హెల్ప్ దో ది ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ఫర్దర్ రీసెర్చ్ షో ది వ్యాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ మేక్ ది రిపోర్ట్ అథెంటటిక్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆప్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ అన్నాడు ఎప్పుడైనా బిబ్లోగ్రఫీ అనేది మనం ఏదైతే ఓన్లీ రెఫరెన్సెస్ కాదు మనం ఏదైతే దానికి యూజ్ చేసామో ఫర్దర్గా చదివామో దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ అని మనం బిబ్లోగ్రఫీలో ఇస్తాం అనమాట అది ఎందుకంటే జనరల్ గా అంటే ఫర్దర్ రీసెర్చ్ కోసం ఇస్తాం అంటే ఫర్దర్ గా స్టడీ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఆ లిస్ట్ ఇస్తాం దానికి రిలేటెడ్ లిస్ట్ మొత్తం ఇస్తాం అనమాట అదే బిబ్లోగ్రఫీ ఓన్లీ రెఫరెన్స్ అంటే ఓన్లీ సైట్ చేసి మనం ఏదైతే సైట్ చేస్తాం మన డాక్యుమెంట్ లో అవి మాత్రమే రెఫరెన్స్ బిబ్లోగ్రఫీ కంటే రిలేటెడ్ ఇవి కూడా మనకి దానికి రిలేటెడ్ సంబంధించిన బుక్స్ కానీ జర్నల్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ అన్ని దాంట్లో లిస్ట్ ఇస్తాం అనమాట అందుకని ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫర్దర్ రీసెర్చ్ కోసం అనుకొని ఏ వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ దీంట్లో ఏ వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ సెవెన్ చూడండి ఏ రీసెర్చ్ స్కాలర్ వైల్ సబ్మిటింగ్ హిస్ హార్ థీసిస్ డిడ్ నాట్ డిడ్ నాట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ది ప్రిఫెస్ ది హెల్ప్ సపోర్ట్ ది రెస్పాండెంట్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏర్ యూజ్డ్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ మనకి ఎప్పుడైతే మనకి రీసెర్చ్ చేస్తావో అక్కడ క్వశ్చన్ ఏర్ చేసిన వాళ్ళకి అక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వకుండా చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామో అన్నాడు టెక్నికల్ ల్యాబ్స్ అన్నాడు విల్ఫుల్ ఇంట నెగ్లిజెన్సీ అన్నాడు అన్ఎథికల్ యాక్ట్ అన్నాడు ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అన్నాడు మనం వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏర్ తీసుకొని వాళ్ళకి మనం అక్నాలజ్మెంట్లో వాళ్ళకి కనీసం థ్యాంక్స్ చెప్పకపోతే ఏమవుతుందంటే దాన్ని మనం అనేథికల్ యాక్ట్ కింద చెప్పవచ్చు టెక్నికల్ ల్యాబ్స్ అంటే మనకి సాంకేతిక లోపం అది అది సాంకేతిక లోపం కాదు అది అలాగే విన్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్ విల్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్ అంటే వాంటెడ్గా నెగ్లిజెన్స్ అనమాట అంటే ఇంటెన్షన్తో నెగ్లిజెన్స్ ఏమంటే తెలిసి కూడా చేయడం అనమాట అది కూడా కాదు ఇక్కడ అనెథికల్ కింద చెప్పచ్చు మరి దీన్ని అన్ అన్ఎథికల్ యాక్ట్ సి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ దీనికి సి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ నాకు ఎయిట్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ డీప్ లెర్నింగ్ మెషర్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైథాన్ ఇది కొంచెం ఈజీగా చెప్పేయచ్చు మనకు పైథాన్ అనేది మెషర్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ డీప్ లెర్నింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అయిన లాంగ్వేజెస్ కాదు అవి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓన్లీ పైతాన్ అక్కడే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ డి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ నైన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ బీయింగ్ డిజిగ్నేటెడ్ యాజ్ ఎ ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ ఫోర్ జి అల్ అంటారు అనమాట ఇది థర్డ్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ షిప్లో వచ్చారు ఈ క్వశ్చన్ మోస్ట్ సూటబుల్ బీయింగ్ డిజిగ్నేటెడ్ యాజ్ ఎ ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ అనేది ఏఎల్ లోగల్ జావా సి ఎస్క్యూఎల్ అన్నాడు మనకి ఇక్కడ జనరల్ గా ఫోర్త్ జనరేషన్ సంబంధించింది డేటా బేస్ సంబంధించింది అనమాట మాతో డేటా బేస్ లాంగ్వేజెస్ దాంట్లో స్ట్రక్చరల్
ఎస్కేఎల్ మైఎస్కేఎల్ ఎన్ని డేటాబేసెస్ ఉంటాయి కదా ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది దానికి సంబంధించిన మెయిన్ గా అందుకని ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ అని చెప్పచ్చు స్ట్రక్చరల్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ డి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ డి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ టెన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రొవైడ్స్ ది ఓవర్ ఓవర్ ఆర్చింగ్ విజన్ దట్ గైడ్ ది రీసెర్చ్ ఇన్ టు ది సోషల్ రిలవెంట్ ఏరియాస్ అనమాట దీన్ని ఓవర్ ఆర్చింగ్ విజన్ దట్ గైడ్స్ ది రీసెర్చ్ ఇన్ టు ది సోషల్ రిలవెంట్ ఏరియాస్ సోషల్ రిలవెంట్ ఏరియాస్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంప్రింట్ ఇవన్నీ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినవి అటల్ బీహార్ సంబంధించిన కానీ ఇంప్రింట్ కానీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కానీ స్వయం ప్రభ డిటిహెచ్ ఛానల్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చి దీంట్లో ఇంప్రింట్ అనేది దీనికి రిలేటెడ్ బి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ బి ఇంపాక్టింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఇంప్రింట్ అంటాము ఈ ఇంప్రింట్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఏదో ఏ వచ్చేది రైట్ ఆన్సర్ ఇది నేను థర్డ్ డిసెంబర్ ఇచ్చాడు అంట ఇది నైన్టీన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ డు నాట్ ఇంక్లూడ్ అన్నాడు హానెస్టీ ఆబ్జె సబ్జెక్టివిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఆబ్జెక్టివిటీ నాట్ ఇంక్లూడ్ నాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ హానెస్టీ ఉంటుంది ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది సబ్జెక్టివిటీ ఉండదు అనమాట అందుకని ఇక్కడ బి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అంటే నాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ బి వచ్చేసి రైట్ అన్నాడు రైట్ ఆన్సర్ సబ్జెక్టివిటీ అనేది ఉండదు దాంట్లో బి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పన్నెండు చూడండి ఎథికల్ నాప్స్ అండ్ రీసెర్చ్ డి నాట్ ఇన్వాల్వ్ ది గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఫార్ అన్నాడు టీసీస్ ఫార్మేట్ కాపీ రైట్ పేటింగ్ పాలసీ డేటా షేరింగ్ పాలసీ మనకి ఎథికల్ నాప్స్ లేనిది ఏంటంటే ఇక్కడ కింద వాటిల్లో కాపీ రైట్లో ఎథికల్ నాప్స్ ఉంటాయి పేటెంట్ సంబంధించిన పాలసీలో ఎథికల్ నాప్స్ ఉంటాయి డేటా షేరింగ్ పాలసీలో ఎథికల్ నామ్స్ ఉంటుంది మనకి తీసేసి ఫార్మేట్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించి ఎథికల్ నామ్స్కి సంబంధించింది కాదు ఫార్మేట్ చేయడం బోల్డ్ చేయాలా అండర్లైన్ చేయాలా ఇటాలిక్స్ చేయాలా దాంట్లో ఎథికల్ నామ్స్ ఏం కాదు అందుకని ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ ఏ వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ అలాగే నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ నెంబర్ ఇష్యూ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ మే బీ కన్సిడర్డ్ పార్టీనియంట్ అట్ విచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ రే రీసెర్చ్ ఎత్తికల్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి రీసెర్చ్ ప్రాసెస్లో అనేది అనమాట ఇక్కడ జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములేటింగ్ ఇట్స్ డెఫినేషన్ అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ద ఫైండింగ్స్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే మనకి జనరల్గా డేటా కలెక్షన్ అనే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట మనకి డేటా కలెక్షన్ చేసేప్పుడు ఎథికల్గా చేయాలి అక్కడి నుంచి మ్యానిపులేట్ చేయకుండా రియల్గా చేయాలన్నమాట అక్కడ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనాలిసిస్ చేసేప్పుడు ఈ పార్ట్ దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అందుకని రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలాసార్లు ఇచ్చారు రకరకాలుగా ఇక్కడ సి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ సి వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ పద్నాలుగు క్వశ్చన్ చూడండి ప్లాగరిజం ఈజ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ప్లాగరిజం ఇన్ రీసెర్చ్ ఈజ్ అన్నాడు క్రీడియో యూజ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ డేటా కాపింగ్ అన్ స్క్రూపియోలియస్లీ అండ్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ కోటింగ్ సమ్ వన్ అండ్ సైటింగ్ హిమ్ హర్ రెఫరింగ్ టు ప్రీవియస్ డేటా వర్కింగ్ ఓవర్ ఇట్ విత్ న్యూ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ప్లాగరిజం అనేది మనకి ఆ ప్లా ప్లాగరిజం అనేది కాపీ చేయడం అనెథికల్గా కాపీ చేయడం అన్నమాట దాంట్లో ఇక్కడ మనకి కాపింగ్ అన్ అన్స్క్రూపియోస్లీ అండ్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట అంటే మోరల్గా కాపీ చేయకుండా చేయడం అన్నమాట ఇక్కడ అదే అంటే జస్ట్ విశేషం లేకుండా చేయడం అన్నమాట అన్కాన్షియస్లీ అని కాపీయింగ్ చేయడం అన్నమాట అంటే మోరల్ వాల్యూస్ లేకుండా వేరే వాటిని కాపీ చేసి చేయడం అన్నమాట ఇది వచ్చేసి సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ బి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ బి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ పదిహేను చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్లాగ్రజ్ చెకింగ్ వెబ్సైట్ ప్లాగ్రజ్ చెకింగ్ వెబ్సైట్ ఏందన్నాడు ఇక్కడ గో తనిన్ టెన్ డాట్ కామ్ అన్నాడు రీసెర్చ్ గేట్ అన్నాడు ఎడిటోరియల్ ఎల్సీ వేర్ అన్నాడు గ్రామర్లీ అన్నాడు మనకి రీసెర్చ్ గేట్ అనేది ఆర్టికల్స్ ఉండేది ఎడిటోరియల్ ఎల్సీ వేర్ అనేది ఎడిటోరియల్ ఎల్సీ
ఇక్కడ టెరింటన్ అనేది ప్లాక్ రైజర్ సాఫ్ట్వేర్ అది టెరింట్ అనేది ఉర్కొండు టెరింటన్ అథెంటికేట్ ఇవన్నీ ప్లాక్ రైజర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఏంటంటే గో టర్నిటన్ అనేది ప్లాక్ రైజర్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ఆ సాఫ్ట్వేర్ అది వెబ్సైట్ అనేది కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ ఏ వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ పదహారు చూడండి ఏ రీసెర్చ్ స్కాల్ రాయల్ ది ఫార్మల్ రిపోర్టింగ్ ది రీసెర్చ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ థీసిస్ అక్నాల్ ఇది సపోర్ట్ ఆఫ్ ఈస్ హర్ సూపర్వైజర్ ఇన్ ది ఫిర్ఫేస్ ఈస్ ఫీల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థీసిస్ అక్నాల్ ఇది సపోర్ట్ ఆఫ్ ఈస్ హర్ సూపర్వైజర్ ఇన్ ఫిర్ఫేస్ ఫీల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అని ఫేర్ ఫార్మాలిటీ నీడెడ్ ఫార్మాలిటీ సూపర్ ఫ్రూషియస్ ఫ్యాక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎథికాలిటీ అన్నాడు మనకి అక్నాలజ్మెంట్లో ఇందాక లాగే అక్నాలజ్మెంట్లో సూపర్వైజర్ గురించి మనం చెప్పడం అనమాట ఆయన హెల్ప్ గురించి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పడం ప్రిఫేస్లో అది దేనికి సంబంధించి కింద అన్నాడు ఇక్కడ కూడా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఎథికాలిటీ ఇందాక చెప్పాం కదా ఎవరికైనా మనకి అక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్పేప్పుడు అక్నాలజ్మెంట్లో చెప్తాం అనమాట ఫస్ట్లో తీసిస్లో ఫస్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ అని ఒక పేజ్ చేసినాం దాంట్లో ఎవరెవరు మనకి హెల్ప్ చేశారు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు ఎవరెవరు మనకి డేటా ఇచ్చారు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తాం అనమాట ఆ పార్ట్ లేకపోతే అది ఎథికల్ కిందకు వస్తుంది అనమాట అందుకని పార్ట్ ఆఫ్ ఎథికాలిటీ ఇది ఇక్కడ డి ఆ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట డి రైట్ ఆన్సర్ పదిహేడు చూడండి ఇష్యూ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ బికమ్ ది రిలవెంట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇందాక ఫస్ట్ ఇచ్చినప్పుడే మనం చెప్పాం కదా దాన్ని కొంచెం మార్చి ఇచ్చారంటే ఎథికల్ రీసెర్చ్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అది ఇక్కడ ప్రాబ్లం సెలెక్షన్ హైపోతీస్ ఫార్ములేషన్ హైపోతీస్ టెస్టింగ్ డేటా అనాలిసిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు అనమాట కాంబినేషన్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పాపులేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడైనా కానీ డేటా అనాలిసిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా అనాలిసిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసిన తర్వాత హైపోతీస్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట హైపోతీస్ టెస్టింగ్ కూడా మనకు కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదని చెప్పాలి ఈ రెండు పార్ట్లు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే సిఎండ్ డి సిఎండ్ డి అంటే ఇక్కడ బిలో ఉంది సిఎండ్ డి వచ్చేసి ఇక్కడ కింద బిలో ఉంది అనమాట అందుకని మనకి సిఎండ్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ పదిహేడు సిఎండ్ డి అనగా బి రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ పదిహేడు పద్దెనిమిది చూడండి Which of the following are the basic rules of API style of the reference format? API, American Psychological Association style of format. That means the reference is the API style, MLA style, Chicago style and different styles. What is the API style? It is popular in the American Psychological Association, Modern Language Association, Chicago style. It is a great deal. What is the API style? The essential is the italic title of the shorter work of the సచ్ అది జర్నల్ ఆర్టికల్ అండ్ ఎస్ఏ ఇన్వెటెడ్ ఆథర్ ఆథర్ నేమ్ ఇటాలిక్స్ టైటిల్ లాంగర్ వర్క్ సచ్ అది బుక్స్ అండ్ జర్నల్స్ ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్ రెఫరెన్స్ లిస్ట్ అని అనమాట దీంట్లో మనకి ఏ ఏ రెండు రెండు ఇచ్చాడు అనమాట మనకి ఇక్కడ పద్దెనిమిది వచ్చేసి మనకి బి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఇటాలిక్స్ టైటిల్ ఆఫ్ ది లాంగర్ వర్క్ సచ్ అది బుక్స్ అండ్ జర్నల్ ఆర్ఫోబెటిక్ ఇండెక్స్ రెఫరెన్స్ లిస్ట్ ఈ రెండు మాట మనకి ఎప్పుడు ఆర్టికల్ టైటిల్ దాని ఇటాలిక్స్ లేవు అనమాట జర్నల్ కానీ బుక్ టైటిల్ కానీ ఆ ఇటాలిక్స్లో ఇస్తాం అనమాట అలాగే ఆల్ఫోలెటిక్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏపీఎస్ టైలో ఎప్పుడు ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ బిసి అండ్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అందుకని ఇక్కడ మూడు ఉండేది బి కాబట్టి ఇక్కడ బి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ పద్దెనిమిది ఆ ఏపీఎస్ స్టైల్ ఎంఎల్ఏ స్టైల్ చికాగో స్టైల్స్ మనం తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీ రెఫరెన్స్ స్టైల్స్ అలాగే రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ విల్ కంటైన్స్ అన్నాడు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇచ్చాడు ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ ప్రిపరేటరీ పార్ట్స్ ప్రిపరేటరీ పార్ట్స్ యుటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్ టైటిల్ పేజీ టైటిల్ ఆఫ్ కంటెంట్ టెర్మినల్ చాప్టర్ అన్నాడు మనకి రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ విల్ కంటైన్స్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లో ఏమి ఉండదు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉండదు ప్రిపరేటరీ పార్ట్స్ ఉంటాయి యుటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నవి టైటిల్ పేజ్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ టెర్మినల్ చాప్టర్స్ మనకి దీంట్లో వచ్చేసి ఏ వచ్చేసే రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఏ వచ్చి రైట్ ఆన్సర్ దాంట్లో ప్రిపరేటరీ ఫార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి టైటిల్ పేజీ ఉంటుంది మనకి ఈ వచ్చేసి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ టెర్మినల్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట 
మనకి దీంట్లో ఉండను ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ అనేది యూటిలైజ్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ ఐ రెండు ఉండదు అనమాట ప్రిపరేటరీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ముందు వేసే ప్రిఫియర్ సెంటర్లో ఆ చాప్టర్స్ ఆ పార్ట్స్ అనమాట టైటిల్ పేజ్ ఉంటుంది టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంటుంది టెర్మినల్ చాప్టర్స్ అంటే మెయిన్ ప్రధానమైన చాప్టర్స్ అవి ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై ఐదు చూడండి స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ తీసేస్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటివ్ ఇట్ సో ఫార్ యాజ్ ఏ డిక్షన్ ఈజ్ ఎ కన్సర్న్ సైంటిఫిక్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ మెకానికల్ ఇన్ సో ఫార్ యాజ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అండ్ టేబుల్స్ ఇన్ కన్సర్న్ వేరియబుల్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ దీంట్లో మనకి సైంటిఫిక్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ అనేది బి వచ్చేసే రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై ఐదు ఇవి మనకి ఈ యొక్క మనకి ఈ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో ఇంపార్టెంట్ పా క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇది ఫిఫ్త్ చాప్ ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఈ ఫైవ్ చాప్టర్లు ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్లో ప్రధానమైన క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి అన్నమాట థ్యాంక్ యూ